Hello guys, in this video I'm going to show you how setting this little car for FPV. Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais enfin vous montrer comment équiper et piloter en FPV cette toute petite voiture au 1,28e. Alors pour ceux qui partent de zéro, il vous faudra une voiture, 45 euros à peu près, un combiné caméra émetteur vidéo pour à peu près 25 dollars, et enfin un masque FPV pour environ 150 dollars. Et pour ceux qui ont déjà un de ces éléments, eh bien il vous suffira de vous procurer celui qui manque. On arrive donc à un coût total d'environ 200 euros ou environ 220 dollars. 220 dollars. Et si vous n'en avez pas, prévoyez quelques accus Lipo 1S qui coûtent moins de 3 euros et aussi un chargeur d'accu Lipo 1S qui coûte aussi moins de 3 euros. Je mettrai en dessous de cette vidéo dans les commentaires les liens vers tous ces articles sur le site de Banggood. En cas de besoin, n'hésitez pas à aller revisionner la vidéo review de la voiture, la vidéo review du combiné mini caméra émetteur ou la vidéo review du masque FPV. Et pour ça, il vous suffit de cliquer sur la miniature de la vidéo en question pour la visionner. Alors maintenant pour la voiture, concrètement comment j'ai fait Eh bien le petit accu qui va alimenter le combiné caméra émetteur vidéo, je l'ai scotché sur le dessus de la voiture, simplement avec du scotch. Donc ça donne ça. Et puis pour la coque, eh bien j'ai collé le combiné caméra émetteur vidéo sur le dessus du toit de la voiture, simplement avec deux points de colle chaude. J'ai fait un trou ici pour passer mon fil d'alimentation qui ressort là. Comme ça je viendrai brancher le tout sous la coque, comme ça ici, et par contre, ça fait pas très beau, mais ça sera efficace, j'ai pris un bouchon que j'ai découpé comme ça, que j'ai collé également à la colle chaude, puisque l'antenne sera très fragile, tant au niveau de ces lobes, que aussi au niveau de l'axe ici, qui sort de l'émetteur vidéo, parce que comme ça, bah, quand la voiture fait des tonneaux, c'est vraiment protégé. Donc c'est pas très beau vu de l'extérieur, mais quand on pilote, on s'en fout, on voit pas, puisque la caméra est là. Et comme les connexions sont toutes à l'intérieur, eh d'abord il faut tout connecter et après fixer le canopy de la voiture avec les petites attaches. Pour ceux qui ont déjà des lunettes FPV, par exemple ici moi des Fat Shark, il n'y aura pas de problème pour recevoir la vidéo puisque je rappelle que le petit émetteur qui est là dans le combiné, il peut émettre sur 40 canaux différents et que sur les 40 canaux il y en a forcément qui seront compatibles avec les canaux du récepteur intégré dans les lunettes. Alors pour ceux qui n'ont pas déjà des lunettes, eh bien, il faudra vous procurer un masque FPV, genre ce masque Itshine Google One, que j'avais déjà présenté dans une de mes vidéos tutoriels, puisqu'il y a des canaux qui sont compatibles entre les canaux de l'émetteur et les canaux du récepteur. Je rappelle que pour changer les canaux au niveau de l'émetteur, il faut appuyer sur un petit bouton qui est situé ici. Mais il se trouve que, en fait, le tout premier canal, c'est-à-dire canal 1, bande A, on va voir, ça va s'afficher ici, eh bien, ce masque peut le recevoir. Donc, si vous restez dans le réglage d'usine d'origine, vous n'aurez pas de problème pour récupérer la vidéo dans le masque. Donc, on va regarder ça tout de suite. Alors, je branche le masque. Et maintenant, je branche la caméra émetteur vidéo. Là, le scan du masque recherche les canaux. Et voilà, il a trouvé le bon canal. Et du coup, voilà ce que ça donne. L'image dans le masque. Et la voiture avec l'émetteur caméra. Voilà, ben maintenant ce que je vous propose, c'est une petite démonstration de FPV sur le terrain. Allez, on est parti
your plan can understand I love the air 